Что ты делаешь? Хей, хей, здоров, народ, какие дела? С вами Сергей Хелье. Вы смотрите канал Хелпа. И надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Ведь сегодня мы с вами возвращаемся к безумному парню по имени Мак Пиксель, который будет спасать людей и убивать людей. Да, в попытках их спасти. Вот такой вот он у нас странный. Как вы помните, в последней серии я обещал вам пройти все бонусные паки со всех глав. Поэтому сегодня мы этим и займемся. Но перед этим наша традиция, друзья, за то, чтобы в вашей жизни было множество всевозможных бонусов. Раз, два, три. Ну, а мы с вами начинаем! И первый бонусный пак в первой главе у нас выглядит, друзья, как окно, за которым летят облака. И мы с вами на самом деле оказались на пароходе, и нам еще показали с вами э, айсберг. Было написано синим... Короче говоря, было написано, что будет что-то фильмовое вот в начале. И мы с вами первый уровень у нас на пароходе. Здесь у нас, я понял, Леонардо Ди Каприо и забыл, как ее зовут. В общем, женщину, которая такие волосы такие назад. И давайте, давайте возьмем вот эту вот удочку... И, и вот сюда, например. И порыбачим. <смех> Может быть, это поможет дед? Нет, дед наоборот. Дед это детонатор постоянно. Поэтому от него надо избавляться, а не тащить его. Дальше, друзья, Звездные войны. Это же звезда смерти. Здесь у нас стоит Дарт Вейдер, R2D2 и, по-моему, Люк Скайвокер. И я, извините, если я ошибся, я не особый поклонник Звездных войн. Давайте возьмем вот лазерный меч и убьем Дарта Вейдера. Умри, плохиш. Че? Вставили в рот и вытащили через задницу. Такого приема не было в Звездных войнов, насколько я помню. Именно стоит взять на заметку. И достаточно интересный ход. Дальше у нас завод и. А, это же, друзья, по-моему, чужие. Так, что будем делать? Вот тут есть морковка. Давайте возьмем морковку и покормим чужого. Всем известно, что они питаются морковками. А, я по. Я покормил ее, а вот она морковку не любит. Хотя очень похожа на лошадку. Дальше, друзья, какой-то замок. И это случаем будет не Гарри Поттер. Ну и да, это, видимо, Гарри Поттер. Вот это очки достаточно странные, как будто бы диско очки. Давайте возьмем вот эту вот, э, вот эту вот жидкость и, и дадим Гендельфу. Держи, Гендельф. Гендельфу, по-моему, не понравилось, он, по рыгать начал во всю. Эти даже перестали трястись и... И все? Он рыгает и... Много рыгает, долго рыгает. Что с ним? У тебя не сварение желудка, бро? Все, перестал. И мы спасли в итоге Хогвартс. Да, мы его спасли. Все, э, все маглы, ой, все, все волшебники остались э, в целости и сохранности. А маглы, маглы жили как жили. Так, здесь у нас терминатор, друзья. Давайте возьмем флешку и вставим в терминатор. Надо его перепрошить. Возможно, э, как-то улучшится парень. Но нет, он телепортируется и оставляет нам детонатор. Мол, разбирайтесь сами, мне это надоело. Вечно мне вас спасать. Дальше это ковбойская шляпа. И мы с вами салун. Я, к сожалению, не помню. Помню этот фильм, скажите, что это за фильм, очень интересно. Давайте возьмем кольцо и подарим парню с динамитом, может быть он тогда как бы растрогается. И да, смотрите, он обрадовался, аж запердел. И все взорвалось. То есть, наоборот, кольцо только спровоцировало взрыв. Снова мы с вами на этом бедном, бедном Титанике, который, который ждет э, плохая участь. Давайте Леонардо Ди Капри за трусы. Или как? Не, мы сорвали... Мы сорвали одежду с нее и нет, это не, это не помогло. Где же чертов детонатор? Снова звезда смерти. Давайте возьмем, давайте возьмем лазерный меч и R2D2. Ну-ка, на тебе. Ага, чертов предатель R2, R2D2, ведь его так зовут. Блин, он прячет взрывное устройство в себе. Дальше снова чужие. Так, погодите, а если я возьму морковку и теперь прям целенаправленно дам ей? Так, она вы, она выплюнула в чужого и... Чужого этого спесила, он же рванул, у меня же пердак загорелся. Все взорвалось, ничего не помогло. Дальше у нас снова терминатор. Так, давайте флешку вот к ранику. Нет, не работает. Если мы флешку вот, вот сюда. Так, я ее, я ее, короче, уничтожил. Может быть, в ней была проблема? Нет, не в ней была проблема. Хорошо, будем решать дальше. Снова, друзья, рядом с салоном будут разборки. Давайте возьмем кольцо и, может, подарим этому парню. Он тоже запердел от счастья. И тоже все взорвалось. Почему кольцо вызывает счастливый пердеж, друзья? Вот вы, когда сделаете предложение своей э, девушке, принюхайтесь. Вы принюхайтесь, потому что если она запердит, значит она счастлива. А если не запердит, значит она вам врет и она несчастна. Вот, учтите, игра учит только хорошему. Мы взяли удочку, к сожалению, мы с ней не можем взаимодействовать. Поэтому, по сути, взяли ее зря. Давайте пропустим тогда. Э, в следующий раз э, попробуем что-нибудь другое. Снова берем лазерный меч и дадим э, Люку Скайвокеру. Тебя же так зовут? 
Я оставил себе... Что? Я... Вы все видели, я оставил себе в рот, блядь. Ха -ха! Зато мы спасли звезду смерти. Но ведь это плохо. Да? Ведь это же плохо. Хорошо, снова чужие. Давайте просто не по яйцам. Нет, она была очень недовольна этим и, и ответила нам Хорошо, снова терминатор Что же сделать с тобой? Может быть надо просто открыть краник, ну-ка Что будет тогда? Так, лава вверх Не лава, а вот эти вот ну, горячие вот эта смесь, да? И на заводе, и все И, короче говоря, и, и все И на этом конец Снова салон, что же делать? Может мне уйти в салон просто, нет? А если я просто возьму? Ха что ха? Что ха? Я тебя ударил, ха. Вся реакция снова, друзья. Пароход. Что же сделать с Титаником, чтобы все было нормально? Может быть, надо просто тронуть Дикапри? Или ее? Все пошло отсюда вон. Нет, детонатор был не в ней. Хотя нас. Мы, блин, мы же не из-за детонатора, друзья. Мы же в айсберг врезаемся. Черт подери, проблема-то не в детонаторе. Давайте просто погладим чужого. Это ведь чужой, да? Он похож очень на. Так, я его бью. Он, он... <смех> выкинул меня. <смех> Взял с горы с ногу и выкинул. И вы знаете, это помогло. Видимо, он выпустил свою злость на мне и решил не взрываться. Снова терминатор, друзья. Парень, который, по идее, должен был нас спасать, но только создает проблемы. Давайте дадим ему в пах. И он рассыпался. Походу, китайский. И мы спасли положение. Вот и все. Просто ударьте, ударьте э, терминатора в пах, и все будет в порядке. Салун. Снова салон. Давай теперь вот этого парня тронем. На тебе в пах. Так, он прыснул водой. Че за бред вообще? Че за бред? А что там делать вообще не ясно. Хорошо, снова, снова Титаник. Давайте попробуем вот так теперь, сами вот сюда. Так, мы прыгаем за борт. Хватаемся за днище корабля. А, и мы его двигаем. Видите, мы его убираем с пути айсберга. И, 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 наверное, все, да, и мы, мы спасли, видите, мы суперсильные, мы, оказывается, супермен. Так, а теперь что делать тут? А если возьмем кольцо и как-нибудь аккуратненько вот конкретно за динамит? Не, словно пердишно. Ну ладно, так, что же, что можно сделать еще? Может быть, как-то шляпу тронуть? Нет, видите, вода, вот надо как-то затушить. Может, как-то подвинуть его надо? Нет? Нет, что же, может быть, как-то шляпу схватить? Нет? Вот конкретно за динамит он не берется. Может быть... А, солнце! Мы можем солнце... Тр... <смех> Я выключил и... И все, исчез динамит. <смех> все, мы все спасли. <смех> как было <смех> просто. <смех> Друзья, это была, собственно говоря, первая, первая бонусная глава из первой, первой главы. Первый бонусный пак из первой главы. Ну, а мы летим ко второму. Второй бонусный пак во второй главе выглядит как специальный переключатель. Ну чё, поехали. И мы с вами отправляемся вверх. Просто открываем лифт падает вниз, а мы с вами вверх улетаем. И что же будет здесь? Вот первый бонусный пак мне понравился. Большое количество отсылок к фильмам, а здесь видеоигры, судя по всему. И забыл, как называется эта игра, но все в нее играли на Дэнди. Давайте вот так вот пнем. Я не знаю, что это. Бах и супер лучи. И, 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 и я спас все. Не, а в эти, как говорится, талант не пропьешь, мастерство да, мастерство не пропьешь. Дальше, друзья, всем известный Марио. Да, с черепашками ниндзя, ведь, э, господи, как они его извратили. Хорошо, вместо него поставили черепашку ниндзя. Ладно, давайте, на. А Марио смотрит на это. Я скамерил черепашки, черепа, черепашки грибы, она плюнула в Марио, и он потратил одну жизнь и стал маленький, друзья. А это... Это похоже на Клауду из Final Fantasy, если я не ошибаюсь. И нет, я ошибаюсь. Что-то знакомое, но я не могу вспомнить, друзья. Пишите, если вспомнили. Так, давайте дадим вот этому парню туда что-то. Мы разбили, а это женщину. Какие буфера у нее? Или это был все-таки парень? Не знаю, но это было что-то с буферами. Тест 23. Тоже, на самом деле, неизвестная мне игрулина. А, это же портал, да? Это же... Да, это же портал. Все, это портал. Так, давайте дадим ей. На, убирайся отсюда. Зачем ты сделал ей еще одну дырку? У нее и так своих достаточно. Это не помогло. Окей, видимо, надо применить ее на, на эту бомбу. А это, друзья, судя по вот этому изображению, покемоны. Это Вольтроп, по-моему, если они... Или как-то так он называется, давайте его поймаем. Станем мастером покемонов, держи. Мы вдвоем оказались сейчас спать. Поменялись, поменялись местами И все взорвалось Только почему ребята радуются, неясно А это что? 
Это похоже на какого-то мусульманского... А, это Mortal Kombat! Это Mortal Kombat, бедный сам Сира! Ты пытался сделать, бро! Напасал нас ледяной струей и... Так, а это плохо или хорошо? А, это было плохо. Просто непонятно. Хорошо, снова Марио. Давайте теперь Марио дадим гриб, он наверняка станет еще сильнее. Держи. Грибы, правда, выглядят... Что? Он начал превращаться во всякую странную дрянь и... И, и победил его. И, 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 прин, и принцесса, господи, как-то изменилась. Принцесса стала совсем непривлекательной, друзья. Бедный Марио зря только всех спасал. Так, хорошо, первый раз нам не помогло. Давайте возьмем вот эту жидкость и вот на него. По-моему, все-таки это Final Fantasy, серьезно. Я забыл, когда у парня зовут с седыми волосами. Там тоже такой был. Ах, все у меня повылетало из головы, друзья. Это было так давно, так давно. Это такой старый. В общем, это тоже нам не помогло. Дальше, давайте, вот эти вот это. Вот использовать Portal Gun на вот это вот. О, вот как все. Тортик, кстати, по-моему, да, был? По-моему, был тортик. Такая отсылочка в отсылочке. Хорошо. Дальше снова покемоны. Возьмем покебол и поймаем Эша. У нас будет свой покемон, который ловит покемонов. А нет, вот так мы сделали. Это был отвлекающий маневр, короче, для того покемона. И в итоге все, мы всех спасли, да? Вот так вот просто. Ну, я мастер покемонов. Собери их всех и так далее. Так, снова Сабзира. Что же с собой сделать, бро? Может быть, как-нибудь... Здесь, наверное, есть фаталити такой, достаточно интересный. Может быть, как-нибудь на хп только нет? Так, пойди, а что сделать с ним? Вот крюки еще есть. Может быть, как-нибудь... Вот на голову наконец... Нет, нет, все нас замораживает. Так, давайте возьмем еще раз. И вот ему дадим. Как с покемоном прямо. Нет, все все равно взорвалось. Мы не помогли. Так, Сабзира, Сабзира самое трудное. Что надо сделать с ним? Куда еще нажать? Вот я ему по ногам. Нет, то есть, смотрите, у него нет других мест для активации. В, в этом и загвоздка. Так, эти ребята, эти ребята. Что тут? Может быть, что-нибудь тут нажать? Нет, может быть, просто этого парня тронуть? Мы превратились в босса. А, нет, босса вы за Макпиксель использует сплэш. Это супер, это супер эффективно. И он умирает. Хрененно босса убили. С одного спейшера. Ладно. Ну и фига себе мы прокачанные были. Так, что же делать с Абзиро-то? Может как тебя надо подвесить за задницу? А, во, вот, я нашел что-то. Фишхим. То есть рыбалка. И все нормально, все, что надо было мужику, это рыбалка, нормально видеться, а мы ему мешали. Теперь понятно, почему он нас морозил своим писюном, друзья. Это был второй бонусный пак со второй главы, но мы едем к третьему. Стоит заметить, они просто восхитительные и дарят забавные эмоции, когда ты видишь такие известные всеми любимыми отсылки. Друзья, третья глава, третий бонусный пак. И здесь он выглядит как вот такой вот интересный билет. А, это даже не билет, нас просто туда засосало. А Ани Бумейшн, по-моему, был написано, если я успел правильно прочитать. Давайте посмотрим. Это, видимо, отсылка к мультипликации. Я так понимаю, это уже похоже на Гомера. Это же Симпсоны! О, боже, я обожаю Симпсонов! Так, я начал, э, начал растирать ковер, он... Он, он поджёгся, как и моя рука. Боюсь, это не помогло. Это не тот способ, который, которым стоит спасать Симпсонов. Дальше эм, что-то... Что-то пока вот поэтому я не припомню. Это же... Так, по-моему, это Тимон и Пумба. Тимон и Пумба, король Лев. Почему тигренок выглядит как-то странно? Хорошо, давайте, давайте. На! Пах ты свин! В тебе проблема, это, друзья, был король Лев. Обожаю этот мультик, в детстве его дико-дико любил. Так, дальше грибы. Погодите. А, это смуфрики, по-моему, да? Точно, это жирные маленькие голубые гномы. Точно, смуфрики. Давайте возьмем с них. Или смуфрики, или смуфрики. Ну, в общем, вы, вы поняли. Давайте подарим ему подарок. Держи, ты молодой, тебе подарок. Это было, походу, бомба и разнесло все их исселение нафиг. Так, погодите, а это что? Это... Это случаем... Это же Декстер, по-моему. Точно, это его сестра, а это Декстер. Еще с Cartoon Network я раньше смотрел очень давно еще на английском языке. Тогда этот канал не был на русском и была проблема, но мне все равно очень-очень нравилось. Так, давайте, давайте, что надо сделать тут? Давайте сестру его тронем. Правда, не помню, к сожалению, как ее зовут. Э, давайте возьмем вот этот и скормим ей. 
А, по-моему, мы, мы, по-моему, не успели, потому что закончилось время, да? Короче, не фартануло. Это, друзья, Флинстоуны. Я сразу узнаю их по их стильному домику. Кстати говоря, Фред не такой, что ты тут какой-то похудевший. Барни почему-то толще и здоровее, а должен быть меньше. Давайте барни дадим, уменьшим его. Это не помогло. Почему-то все взрывается. Сегодня ничего не помогает с первого раза. Какой-то Серега не очень. Так, а это что такое? Это... А, это же этот, как его, ну типа там, забыл, э, Dragon Ball Z, по-моему, да, я ведь не ошибся, если ошибся, напишите, ну по-моему это Dragon Ball Z, так, возьмем вот это, это какая-то палочка феи, и на, на, вот на него, по-моему, Сон, какую его зовут, я, я могу ошибаться, друзья, я не смотрел Dragon Ball Z, но вроде бы я не ошибся, я его превратил в девочку, или в здорового Кинг-Конга, и это хорошо или плохо, это плохо, снова Симпсоны, так, Симпсоны, давайте откроем дверь, может быть кто-то пришел, нет, диван, диван, нет, так, Гомер, Гомер, может быть тебе что-то надо сделать? На тебе! Гомеру все равно, реально, стальной мужик, бедный семьянин. Так, возьмем и вот сюда, и Гомеру. Разминируй, Гомер, ты же умеешь. Что, все это помогло? Гомер надул бомбу, как шарик, и взорвал ее, лопнул. Вот такой стальной мужик любую проблему решает. На раз-два. Так, давайте, давайте теперь использовать нашего маленького хорька. Не помню, правда, кто из них Тимон или Пумба. Давайте вставим... Я почему-то так и думал, что он ставит его в задницу. Ну, он Пумба, а это Тимон, да? Если я не ошибаюсь. Он достал... Так, и что? Но он ее погасил. Все, мы спасли, спасли лес, спасли джунгли, спасли, спасли мир короля льва. Дальше наши голубые ребята, голубые приятели с грибами. Странные очень чуваки. Давайте дадим теперь деду подарок. Дед, дед очень рад такой. Ух, подарок! Что там? Сюрприз, матфака. И это спасло положение. Видимо, бомба пощадила старика и не стала взрываться супер круто. И мы с вами добрались до бонусного уровня. Какой же он будет здесь? Давайте узнаем. Да такой же. Мы знаем, как его пройти. Просто вот сюда вставляете и все. И все, и мы не взрываемся. Да. Видимо, мы проходим ее, да? Да, мы прошли, видите, ничего не взорвалось. Мак Иксель. Хорошо, едем дальше. Снова у нас Декстер. Так, давайте дадим. Мы тогда, я не пойму, дали все-таки или нет? А, вот оно, мы сделали чудовищем. И это никак нам не помогло. Так, хорошо, Флинстоуны, Флинстоуны. Давайте возьмем снова эту бомбу каменную и дадим уже Фреду Флинстоуну, да? Ему не помогло. Что ж ты будешь делать? Так, теперь с этим парнем. С этим что же нам... Что здесь можно еще активировать, интересно? Ну-ка, может просто его тронуть? На! Так, ну, ну, что, что? Ясно. Нам кобза, ребята. А вам не так больше идет длинные ноги, как фотомодель. И снова, снова здоровенная обезьяна. Так, давайте Декстер. Давайте передадим Декстеру, может быть? Может быть, так надо? Ну-ка, на... <смех> какой ты страшный, фу, бро. <смех> отстойный, отстойный, ты придумал поушен какой-то. Так, теперь, э, теперь давайте женам им дадим. Женам, на! <смех> Нет, что такое? <смех> Нет, так давайте возьмем вот это. Может быть, где-нибудь наколдуем? Может быть, наколдуем где-то? Нет? Может быть, на себя наколдуем? Смотрите, ничего больше не нажимается. Реально, нигде. Может быть, как на, на, сапо, на, по, на сапожке? Нет? Короче, нет, не получается у нас никак. Ладно, давайте возьмем теперь снова эту штуку. А, можем еще вот эти брать? А, нет, не можем. На это надо смешать, но я хочу все-таки применить сюда. О, я сам выпил. Ух ты, смотрите, я стал реально сильным парнем и... А Декстер прикрыл. Прикрыл собой волну от взрыва и все обошлось. Оказывается, не надо было ничего смешивать. Снова Флинстоуны. Наверное, надо просто выбросить в окно, мне кажется. И все. Да? Это же помогло? Да, смотрите, это помогло, все. Прекрасно, да, мы спасли. Ну, вот смотрите, с окном много было решений уже а, за прохождение Макпикселя. Всегда работает. Вот здесь надо найти еще одно активируем, активируемое место. Я пытаюсь на нем его найти. То есть, нет, видите, он постоянно делает одно и то же действие. Значит, их не... А, вот я... Опять, только теперь луна, давайте. Месяц, вернее. Ну-ка, так, и наколдуем. Та-да! Что такое? Мы Сейлор Мун! А, это двойная отсылка! Это же штука из Сейлор Мун! Точно! Хорошо! И просто оторвали ему голову, то есть Сейлор Мун сильнее. Проблема была все время в нем. Мы спасли, спасли положение в образе Сейлор Мун. Просто, друзья, безумные бонусные уровни, крайне-крайне крутые. Ну и я предлагаю закончить уже и пройти финальный бонусный пак. Друзья, четвертая глава, четвертый бонусный пак выглядит как ворота. 
Мы их перерезли, пере перелезли через них и как забор, ворота, неважно. Бомб Свит Бомб. Бомба милая бомба называется. Интересно, к чему бы это? Так и здесь одни мы. То есть это наш дом. Господи, что-то. Так, погодите, что делать-то? Давайте возьмем. Так застряла нога. Погодите, а как спасти положение? Там же вам просто. Так, второй. Так, стоп. Сейчас за бред. Может быть, на дверь можно просто уйти надо? Так, погодите, на теперь вот это возьмем. Нас унесло. В общем, здесь все взрывные устройства, которые мы с вами доставали тем или иным образом. Кроме каменной бомбы, кстати говоря. И еще, по-моему, парочки. Хорошо, давайте возьмем гранату. Выдернули чеку. Зачем ты это делаешь, дебил? Снова, снова не получилось. Так теперь вот это. Так торпеда ушла вниз. И все. А, нет, так естественно, там же другие вещи взрываются. Так, давайте возьмем вот эту бомбу. Так, я взял ее и потушил. И все. Вау, мы прошли! Ух ты! Погодите, так, теперь, наверное, надо везде вот эти, где эти затушить просто и все, да? Зачем ты делаешь фейспам динамитом, бро? Или у каждого левела свое решение. То есть свою, свою штуку надо активировать. Погодите, давай теперь вот это. Так, я затушил, я засал и затушил. Прекрасно, и мы снова спасли. Так, отлично. Погодите, а если теперь в этом левеле возьму ее, он сделает что-то другое? Да, смотрите, он делает совсем другое действие. Вот это вот интересно. Погодите, еще раз тогда. Что ты делаешь? С пупком и динамитом не помогло. Так, еще раз. А, все, вот оно. Вот тут я просто откусил. То есть нам надо запоминать, видимо, действия, которые он делает. И, и это, собственно говоря, помогает а, проходить. Так, а, вот это. Нет, это не поможет, бро. Хорошо, давайте еще раз бомбой. Тут, что? Так, как ее. А почему не потушил светиль? Так, еще раз. Теперь тут, так. А, все, я стал всем задницу. Знаешь, оторвал от бомбы. Нет, мы взорвали все равно. Так, еще раз. Еще бомбу. А, мы это уже тут делали. Так. Так, 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 так. Тогда, тогда давайте вот это. Так, мы улетели, не помогло. Еще раз. В другую сторону. Не помогло. Еще раз. Теперь в рот. Да что ты делаешь? Так, снова с этой начнем. О, все, по мы, мы же потушили, по-моему, он взял, да, потушил и покакали туда. Нет, наша говно взрыва опасна. Дед, ты делал в бочке все это время, что? Я, получается, какал на тебя. Так, погодите, теперь давайте гранату. Что вообще за бред? Так, здесь он чеку открывает, мы знаем. А тут? Здесь открывает. Нет, а тут? Везде он открывает ее. Так, ясно, значит, вообще не в ней. Мы здесь ее разломали. Она не сработает? Да, есть! Делали мы, друзья. Мы ее просто разломали вот в этом левеле. И все, помогло. Так, теперь давайте с торпеды вот это вот. Или что? Я его снял. Ее. И все равно взорвались. Так, а я здесь. Что ты делаешь? Мне кажется, Макпикселю надо разнообразить личную жизнь. Может быть, тогда он не интересовался бы взрывными устройствами всякими. И не трахал бы торпеду. Так, снова сломали. Помогло? Помогло. Так, и последнее. Так, нет, здесь это не поможет. Давайте возьмем просто вот эту бомбу. Так, я выпил из нее заряд. Опьянел. Пивной заряд был. И что? И ничего не помогло. Так, хорошо, а если вот это? Они тут что начали летать. Тоже не помогло. Получается вот это, и все. Так, я отгрыз провода. И все, мы, друзья, прошли. Вот и все. 
А, друзья, ну получается как бы вот так вот. То есть нет никакой заставки, нет какого-то эпичного финального завершения. Знаете, типа, хоп, мы спасли день такой, и так идем, все типа в порядке. Нет ничего такого, но зато вы посмотрели действительно крутые классные левелы. Теперь, по сути, мы полностью прошли сюжетную кампанию, если ее можно назвать сюжетной, Мак Пикселя. Надеюсь, вам понравилось это. Эти бонусные левелы были действительно просто невероятными. Ставьте лайки, друзья, вы этим очень меня стимулируете делать ролики и поддерживаете. Не забывайте про наш канал на YouTube, второй, где выкладываются записи стримов, которые проходят на канале Twitch. Все ссылки в описании под видео. Есть у нас еще группа ВКонтакте, группа в Steam, там удобные уведомления. Есть ВКонтакте я. В общем-то, на этом все. Все вам самое наилучшего. Не взрывайтесь по пустякам. С вами был Сергей Хлге. Всем пока. А в будущем игра нам будет э, с вами ставить палки в колеса, будет намного сложнее и интереснее. Этот пункт гораздо меньше, чем говорили. Ух ты какой! Сразу видно, рожа иностранная, такая требовательная, какой-то гейский розовый... Что у тебя, кофточка? Что это такое? Все. И она сказала, что я ее проблема. Женщины, с ними нельзя жить, их нельзя убить. Действительно, почему их нельзя убить? Эй, эй, почему пространство между женской грудью и бедрами называется талией?